啊，师妹，你你竟然非礼他！我我在非礼他，啊、不是，他他非礼我呢吗？什么？师妹，你误会了，师妹啊。师妹是这么回事儿，你别说你听我说啊，师妹啊，我不是那个意思，啊。我不听。什么呢？哎，你怎么？刚才你不醒，现在怎么能醒呢？你不应该在这个时候醒啊！大师兄，师妹，太过分你听我解释啊，师妹，师师妹，你你知道，我我不对，你你我你这个贼！哎，哎，你别别。像我，像我，真没想到啊！啊，这人称怪侠的欧阳德，竟然是个采花淫贼！我是，啊，我什么采花贼？你说什么呢？像我，你误会了，我这是正事儿。嗯、啊，你衣服呢？你衣服呢？我衣服在哪儿呢？你问我。我衣我衣服啊，我衣服。嗯，你你你你想干什么呀你？我不是，你想错了，像我。欧阳德呀，欧阳德，咱们师傅的一世英名都让你给毁了。你不帮我啊？你还说风凉话，大师兄，你受困错你了。哎，师妹，师妹，师妹，你哎呀，师妹，师妹，你站住！你给我说清楚，你对我做什么了？我对你做什么了？我能做什么？你哪只眼睛看到我做什么了？你，你看到什么了？我看到你衣服了，我还能看到什么呀？气炸了！你先听我说好吗？先听我说啊！刚才你不醒，你偏偏这个时候醒，你说你气人不啊？我以为你武功盖世不怕水，谁知道你怕水呀？啊？哎，哎！救命！我不会游泳。嘿！哎呀！你凭什么看我衣服呀？谁让你看的？啊，我让我看的。反正你看就不对，我先把你眼珠子挖出来再说。呀，嘿，哎哎哎，动动，你在动，动吗？哎呀，你这么狠呐？啊，我救你命，你还这么狠的对待我，不理你了。我不想跟你玩了，救人还救出错来了，还不给玩！不要疼，你站住！哼，别动啊！哦，我知道你是谁了，你是不是江湖人称黑寡妇的那姑娘啊？我让你四个明白，本姑娘就是黑寡妇。这么好看的一个小姑娘，叫这么个名儿，黑寡妇，真是太可惜了。要你管！哎呀，拿命来！别等等！要跟我决一死战，等我解决完了，你再跟我打。你，你快起！好嘞。哎呀！哎，为什么要看我？我知道了，你快点。你不要看我，你怎么还看我呢？哎，看我脱了啊！哎，看吧。走。
。贝勒爷，有一件事我一直想不明白。你说你阿玛是镇守边疆的大功臣，你怎么会到怡红院来？好歹你也是个贝勒爷呀。哎，这怡红院有什么不好的？你看这儿的姑娘，又漂亮又水灵。哎，你叫什么？啊、春兰、啊。春兰，<笑>春兰，来，给爷倒酒。嗯。<笑>哎，我待在这京城里头啊，被关在家里，大门不出，二门不迈的，哪儿都不能去。哎，我偶尔吧，想去天桥看看把戏，买点东西。可是我阿玛拧着我耳朵，打死都不让我出去。哎。我阿玛不知道为什么她身体不舒服，说要搬到离京城远一点的地方来调养身体，所以啊，所以我就搬到这三河县来了。哦，原来是这样。那我们的贝勒爷果然是有思想、有抱负，还很有孝心的好青年呢。来来来来来，快快快，给贝勒爷倒酒。贝勒爷，给你满上，满上满上。来，看起来福郡王养病是假。我看福郡王应该是别有用心才对。尹亮啊，这两个，你倒是选一个，都挺不错。不过我现在心里只有一个人。哦，谁呀、啊？你心里朝思暮想的到底是谁呀、啊？贝勒爷也不用着急嘛，我想再过一阵子您就知道了。嗨，今天咱们不说这个，我们来干嘛了？喝酒啊，好不好？来来来，快给贝勒爷倒酒！你这小子还有秘密啊！晚上晚上。唐莽自恃强，得罪王妃太无状，凡夫俗子不自量，还想枝头为凤凰，一道密旨下九重，寡人不许他成龙，首赴京都，来领赏，升官加级，好成功。皇上下旨，要要杀天霸啊！怎么可能？怎么可能皇上会下密旨杀皇天霸？这这，你看，一道密旨下九重，寡人不许他成龙。意思是。皇上不许皇天霸成为成龙快婿，对不对？嗯。那接着呢？接着呢？首府京都来领赏。首府，这什么意思啊？就是拿着天霸的首级来京都，就可以领赏，就可以升官加级。啊！皇上，皇上下密旨，就是为了要杀皇天霸，就是要砍天霸的人头，而且还要三河县的县令彭彭拿着他的手机来京城复命，就可以升官加级。怎么会这样啊？皇上，皇上怎么会下命令要杀皇天霸呀、啊？完了。完了，我没有办法救天霸了，我没有办法救天霸了。哥哥，你不要难过了，你先不要难过呀、啊，哥哥。都是因为我，如果我上一次没有扮回女装，我就不会被朱雀调戏，天霸就不会在路上碰到我。为了救我，大圣朱雀。说来说去，都是因为我。铁爸
抓紧天，因祸而死，非罪我也不会独活。哥哥，哥哥，你不能做傻事啊！哥哥，不可以啊！小林，天罚因我而死，我怎么可能？我还有什么脸面独活在世上呢？黄泉路上，我不会让天罚一个人孤苦伶仃。既然事已至此，不如现在就去自尽。我去装死！你不要，哥哥，你不要好看！哥哥，你不能做傻事！你不能做傻事！你不能死啊，哥哥！我不能让天白一个人死，我不能没有他，你要去死吗？好不好？不是，不是，哥哥，不要！放开我！哥哥，等一下，等一下，怎么了？我，我有办法，你有办法？对。小莲，你这是要干什么？我要你重写一张赦免黄天霸的密旨啊！你让我重写一张密旨，赦免黄天霸？嗯，这怎么能行呢？这这不是篡改密旨，这是假传密旨啊！这比篡改密旨还更重呢！啊，假传密旨罪很重，那篡改呢？篡改，篡改我不知道，但是。如果是篡改的话，要如何篡改呢？哥哥，小莲为了你呀、啊，就算粉身碎骨也不怕。哎，小莲，你要干什么？你不要乱动，乱动圣旨啊，是不允许的。哎呦，哥哥，你不用担心了。哎，小莲，你这是这是要干什么呀？好了，救黄天霸呀！救黄天霸啊！可是我就看你在密纸上随便点了两下，怎么可能救黄天霸呢？嗯，哥哥，你看，这是看哪儿？看哪儿啊？就看这里呀、啊！什么？你看啊，这一道密纸下九重，寡人不许他成龙。你看这个不字，小莲，你把这个不字上面加了个点。下面加了一横，你把“不”字改成了“本”字，哥哥，这么一改呢，就变成“寡人本许他成龙”，意思就是皇上本许黄天霸成为成龙快婿。啊、是，那那那首富呢？你看好，首富的“富”呢，我在上面加了一个“广”字头，这“富”字呢，就变成了“府”啦。意思呢，就是要彭大人呐、啊、来首府京都领赏。你看，这么一改，黄天霸就有救了。小莲，你啊，哥哥，你不要骂我，你你不要怪我，哥哥。小莲，我怎么可能骂你？我怎么可能怪你呢？我是感谢你啊。啊如果今天天霸不死，翡翠我能活，小莲都是你的功劳啊。嗯。我要跟你磕头！哎，哎，哥哥，你这么说，岂不是折杀了小莲吗？小莲，我为了哥哥，什么事都敢做，这都是应该的。小莲，我知道你对我最好了，你真的是我的好姐妹，谢谢你。我们起来吧，来，我们快起来。谢谢哥哥。可是，可是现在怎么办呢？哥哥，我现在就去把严公公带出来，然后你就把这道密旨再交还给他，不就得了？嗯嗯，等我啊。嗯、哎，出来吧，出来吧！啊，出来吧！皇上走了没有？皇上走了没有？皇上啊，皇上走是应该走了，不过应该还在这附近吧？啊，哎，我说好朋友啊，你带这么多东西上路，恐怕不太方便吧？这万一待会儿你碰到皇上，皇上把你拦下来查出来，那可就毁了。对对对，奴才从来就不敢拿哥哥的东西，奴才奴才这就走啊！哎，等一下，等一下，严公公，你又怎么了？哎呀，刚刚拿珠宝的时候，不小心你这封信掉出来了。闺女啊，你说好啊，这道密旨比比小的命还重要的
，那时候的先走吧。哦，慢走啊。哦哥哥，你现在总算放心了吧？希望天霸可以平安无事。大人。啊，朱姑娘，如霜姑娘。嗯。你们还没休息呢。大人的晚餐太丰盛了，我们都吃得很饱，睡不着觉，嗯、所以就想出来走一走。朱姑娘，啊，本官俸禄不多，所以向来都是粗茶淡饭，当然比不了。你们平南王府的膳食，朱姑娘这么说，莫不是在取笑我吧？啊，不不不，我绝对没有那个意思。你怎么这么说呀？姑姑嫁给平南王后，虽然常常会给我们兄妹俩很多的钱，但是大多数的钱都被哥哥给挥霍了，所以我平时还是比较勤俭节约的，能吃饱就好了。哦，原来是这样，啊，那是本官误会姑娘的意思了，对不起啊。哎，你们俩站着说话不累啊？我都站累了。彭大人，坐下来聊啊。哦，对对对，朱姑娘，请；如霜姑娘，请。表少爷、白姑娘、朱姑娘，你们请用茶。朱儿，你这样太客气了。我从来都没有使唤过人，你这样我都不习惯了。<笑>我都说了，人人平等。像彭大人对彭鑫，就像对亲生弟一样。如霜姑娘，看你说的。啊，珠儿，你看，如霜姑娘都这么说了，你还是别忙了，快去休息吧。珠儿不忙的，只是大人，我们家小姐到现在还没有回来，珠儿担心。啊，珠儿，那腿呢？长在小姐自己身上，她想走可以走，要回来她自己会回来，你不用为她担心。大人。他一个姑娘家在外面总是不太安全的，你还是赶紧派人把他找回来吧。朱姐姐，他那个表妹嚣张跋扈，你没有那个必要替他说话。如霜，毕竟是人家的表妹，你不能这么说。哼、嗯嗯，说的好听，心里头还不是巴不得我别回来。小姐，你回来了。嗯。表妹，你能够回来。那就应该表示你已经知道错了，是吗？你的意思是，如果我不知道错，我还不能回来了？大人不是这个意思，我表哥的意思我不懂，就你懂。你怎么这么厉害呀、啊？就像我表哥肚子里的蛔虫。嗨，我都跟你说了多少回了，你一个女孩子家说话怎么这么难听啊？我跟你们两个说，这是我和我表哥之间的私事，你们两个最好少插嘴。好了，陈局。你不要说话了，啊，朱姑娘，如霜姑娘，时间不早了，要不，你们还是早点回去休息吧。我有话，想跟我的表妹说。那行，大人，我们先回去了。嗯，走吧。嗯，走了，走了。表少爷，小姐都回来了，您就别再怪她了。陈局，你看到没有？珠儿这么小，就知道关心你，为你说话。你说。你读了那么多年书，你怎么一点做人的道理你都不懂呢？表哥，如果你对我好一点，你多关心我一点，我会这样吗？我出去的时候，你拦过我吗？你找过我吗？我对你太失望了，小姐。表妹，如果我让你失望了，那我真的很抱歉。江山易改，本性难移，我的性格一向如此。倒是表妹，我要奉劝你一句话：如果。你再这么蛮横无理，那么，你还是早点回老家去吧。你要我回家？那你不打算娶我了？表妹，老实说，我从来就没有想过要娶你。特别是这两天发生的这些事情，更加可以让我确定，我根本就不喜欢你。你不喜欢我，可是你母亲和我的家人都已经同意了。可是我并没有同意啊。你。好了，表妹，你还是听我劝吧。我真的希望你能够早点回家。表哥，哎，你回来呀！哎呀，表哥，哎呀，小姐，别怪珠儿大胆，珠儿有些话不知该不该讲。说吧，我不怪你。
小姐，那个尹亮不是好人，你别再跟他交往下去了。你说什么呢？我告诉你啊，你要是敢把尹亮的事情说出去，我就饶不了你。小姐，珠儿不怕你打，就算你打死珠儿，珠儿也不埋怨。可是小姐，珠儿求你别再跟那个人来往了，他真的不是好人。珠儿，如果他不是好人，那我就真的不知道谁是好人了。珠儿是个丫头，不应该说你的。但小姐，你听珠儿一句劝，改一改脾气。珠儿相信，表少爷一定会回心转意的。珠儿，我现在真的是骑虎难下。我来的时候，家里都知道我是来和表哥成婚的。那要是现在回去，让我的脸往哪儿放啊？不会的，小姐。所以你一定要忍下去，一定要改一改你的脾气，好好的和表少爷说。表少爷这人是吃软不吃硬的。小姐，你别再和表少爷争执下去了。好吧，让我好好想想吧。邱、嗯、大哥，嗯，我倒觉得，大人和那朱姑娘，可是十分般配啊。我也觉得他们两人挺相配的。我说邱大哥，大人平时最听你的话了。哎，你没事的时候，多劝劝他吧。这朱姑娘可真是个好姑娘，你就跟大人讲啊，让她放心大胆的去追她吧。<笑>说得好。<笑>哎，螃蟹啊，嗯，你对这事儿倒挺上心，挺起劲的呀，<笑>是不是自己也有对象了？嗯，谁呀、啊？那个那个，还记不记得那个格格身边的侍女啊？格格身边的侍女，干嘛告诉你们这小小的平凡王府啊？是啊是啊，就是他。你你怎么会喜欢他呀？呃，这我我也不知道、呃，可能是我天生比较木讷吧。然后看到他能这样直言甚谏，然后又充满了正义感，并且呀、啊，怎么说呢？我是怎么看他怎么可爱。<笑>可爱，可爱，嗯，那就追呀、啊。哎，对了，邱大哥，嗯，你有没有觉得他很像一个人呢？谁呀、啊？就是飞羽公子身边的书童小莲呢、啊。呃，哎，这么一说，两个人倒是挺像的啊。其实，我第一次看见他的时候，就有一种似曾相识的感觉，<笑>但是又想不起来在哪里见过他。于是啊，这几日我就想来想去，你猜怎么样？我发现他跟小莲简直是一模一样。哎，对对对，真像，个头也像。嗯，不过一个是男的，一个是女的，很纳闷啊。莫非，哎，莫非他们是兄妹不成吗？哼，这就不得而知了。要不这样吧，下回你遇到他，就把这当成一个话题，好好的跟他聊聊。嗯，哎。我们说到这个小莲啊，嗯，我还真是挺想她的，也好久没有看见她了，也不知道她干什么去了。好了，你慢慢想啊，慢慢想，我去睡觉去了，先去休息喽。<笑>我的姑娘啊，长得这么美，不让人疼，真是可惜。别害怕，我会好好疼你的。大胆淫贼！
，朱姑娘，你没事吧？朱姑娘，你不要难过了。表小姐，你们两个在干什么呢？当着我的面居然这么亲热！表妹，事情不是你想的这样。表哥，我一直以为你是个正人君子，没想到你三更半夜跑到姑娘房间非礼人家。表妹，事情不是你想的那样。不是我想的那样，你看他衣衫不整的。表小姐，你真的误会了呀？误会。珠儿，你说三更半夜孤男寡女的在房间里头衣衫不整，如果说这是误会，那这误会就大了。小姐，就像彭星说的，可能有什么事情发生呢？是啊，表小姐，刚才有人。彭星，这没你的事，你先出去吧。表小姐，你真的是误会我了。刚才真的是有淫贼闯进来。淫贼？哼，淫贼怎么不到我房间来，偏偏到你这儿来呢？陈局，怎么回事？怎么能这么说话呢？嗯、呃，小姐，刚才咱们听到有人在这儿大呼小叫的，所以才赶来了。表少爷一定是知道有坏人来了，所以才过来看看朱姑娘的。朱儿，你不懂。你表少爷一向是道貌岸然，一副圣贤状，神圣不可侵犯。原来他也会偷香窃玉。小姐，你住口！有你这么说话的吗？你要再敢胡说八道，我把你轰出去！哼，行，一直就叫我走，我说完就走。朱玉，你也别在这儿丢人现眼了。也不知道你白天去哪儿勾三搭四的，所以晚上你的姘头才会来这儿找你。小姐，被大家发现了就说是淫贼，哼，我看根本就不是淫贼，这一切都是你编的。小姐，表小姐，你要再这么说下去，就是在侮辱我。我哪里侮辱你？哼，若要人不知，除非己莫为，要不然就是你故意衣衫不整勾引我表哥。请你不要说话越来越过分。陈局。你太不像话了！你给我出去！哼，小姐，走吧，走吧，走吧。表少爷，朱姑娘，你们别生气，我家小姐是无心的，你们千万别把她的话往心里去啊！谢谢你啊，朱儿。嗯，表少爷，你还是安慰安慰朱姑娘吧，这种事情谁遇上了都不会开心的。朱姑娘，真没想到，在我府上发生这种事情，真对不起。哪有什么对不起？该对不起的人应该是我才对。我在这儿给你添了这么多的麻烦，我真的应该离开了。朱姑娘，等一下，你不能走啊！你要住客栈的话，那岂不是更危险？你放心吧。秋光还有如霜，他们已经追出去了，他们一定会抓住那个淫贼，到时候我肯定对他严惩不贷就知道你是采花蜂饮料。哎，这不是白姑娘吗？啊，当初
可是我找你，你不从，我才找了别的姑娘。怎么吃醋了？好你个淫贼，还在油嘴滑舌的，小心我打得你满地找牙！别追了，刘冲，让他走吧。怎么能让这个淫贼跑了呢？上次他想侮辱我就未遂，这次又莫名其妙的跑进朱姐姐的房间，想欺负朱姐姐。其实我早就知道了，所以，我一直在朱姑娘门口等着。什么？邱大哥，你知道？嗯，啊，你告诉我呀，邱大哥。不行，我不能告诉他表小姐跟这个淫贼有来往。这如霜姑娘天真无邪，我怕她对大人说出这些事的话，会把事情给闹大了。邱大哥，你为什么不说话呀？呃，直觉，呃，我想到的。啊？如霜啊，我想朱姑娘还是不安全，咱们快回去吧。嗯。这个死淫贼，今天没有抓到他。等到我二师兄回来，我让大师兄去抓他，到时候我要好好的收拾他。没错。把他骨头也拆了。嗯，到时候邱大哥，你一定要力挺我。嗯，邱大哥，挺，当然挺你。如霜，你先回去，我待会儿就回来。嗯，好，那我先走了。嗯嗯。你找我？没错，我看你追那淫贼出来，我就跟了过来。怎么了？我把秘籍背下来了，现在还给你。你就是为这个来找我呀、啊？我是来告诉你，你要小心，因为福郡王还不肯放过你。怎么了？他为什么不放过我呀？他说贝勒爷被淹，虽然是欧阳德所作，但追根究底，还是因为你，所以。哼，太可笑了，真是贼喊捉贼啊！也不想想他那宝贝儿子做了什么事，他不害我全家，我干嘛找他算账？干嘛告官呢？大清，除了他这么一个糊涂王爷，笑掉大牙。你听我说，王府里人才济济，高手如云。既然福郡王下令一定要杀你，你就一定要小心。好了，知道了。对了，你怎么跑来告诉我这事儿？如果被福郡王知道了。你会有麻烦的，我自己会小心的。他不会知道我告诉你这些事情。舅娘，还记得我说的吗？早点亲眼投明啊！你的话我一直放在心里。事情没你想的这么简单。你再给我一点时间。好，我给你时间。那你可不可以告诉我，是幽冥掌的？是谁呀、啊？对不起，我不知道他是谁。不知道？那你至少可以告诉我，他跟郡王府是不是有关系？你别再问我了，我真的不方便说。好吧，九娘，你到底要什么时候才愿意离开那个郡王府啊？我真心告诉你。我真的好想离开王府，但是我目前真的不能离开。好吧，这话我以后不再问了。谢谢你。如果我真的有一天离开了王府，我会第一个告诉你。我先走了。大人，啊，邱大哥，啊，有欧阳先生的消息吗？嗯，欧阳先生还是没有消息，倒是啊，来了一个人，什么人？就是那个福郡王的儿子，纯贝勒。纯贝勒来干嘛？鹏鹏，鹏鹏，你给我出来！鹏鹏，别等着我，你给我让开！鹏鹏，我问你，天霸，黄天霸在哪儿？下官见过贝勒爷。哎呦，见什么见呢？你告诉我，你是不是把天霸关进大牢里了？你快把他放出来，立刻，马上。那不成，天霸
，现在是戴罪之身。什么戴罪之身呢、啊哎？这，喂，我这准备了。你是不是想要害天霸兄啊？哎呀，你说我是来害黄天霸的？为了天霸，我都配王妃进京了，你知道吗？哦，哼，果然如此啊！你不是要害黄天霸，要干什么？大人，我们不要听他的。不是，他是不会害天霸的。嗯，你听听啊，连秋官都知道我是来救天霸的，我是来救天霸的，我是来救天霸的，你知道吗？嗯，启、嗯、禀、啊、大人，严公公道，快请。是。嗯、啊，三河县令彭彭见过严公公。密旨。啊，哎呦！吾皇万岁万岁万万岁！接旨。臣领旨谢恩，吾皇万岁万岁万万岁。严、啊、公公，你是？我是福郡王的儿子，哦、纯贝勒、哦。哎呦喂，原来是纯贝勒、嗯！你找我有什么事吗？哎呀，严公公，我问你，皇上。是不是要放了天霸呀？这，这个奴才怎么知道呢？皇上密旨上写的清清楚楚，奴才还有点事儿要去京城，要去复命。各位，稿子了啊！哎哎哎，严公公、哎，我话还没说完呢，哎、你要不要在我那住一晚上？住一晚上？哎呀，你烦不烦、啊？严公公，你别走啊！严公公，你别走啊！大人，赶紧打开看看吧，是不是皇帝老爷要放了天霸兄啊？哎。对对对对对，还愣着干嘛？快拆开看看啊！如果皇上要赦免天霸的话，下明旨就可以，又何必下密旨呢？大人，难道您认为皇上他？大人，这上面写的到底是什么意思啊？啊？难道皇上要赦免天霸？秋官，不只是这样，皇上不仅赦免了天霸，而且还封他为额驸、啊。秋官，赶紧把天霸放。是，给我看。一道密旨下九重，寡人本许他成奴，首府京都来领赏，升官加级。好出过，<笑>老天真是有眼的。<笑>天霸，天霸，多谢大人为我奔波。天霸，千万别这么说，我鹏鹏对你愧疚万分呐、啊。听说皇上要招你为额驸？什么？皇上招我为额驸？妈。绝对不行，天霸，这次可由不得你了。而且下官即将领旨，带你进京。师弟，怎么了？情绪不怎么对呀？嗯？啊，我知道了。是不是想小师妹了？我不会再想她了。怎么了？你跟小师妹儿？嗯？强扭的瓜不甜。我决定放弃了。小师妹是属于你的。我希望你跟小师妹能够白头偕老。开什么玩笑？啊？小师妹是喜欢你的，她喜欢的是你，她为你自杀，为你殉情，她为了要阻止我火化你，她出剑杀我，要取我性命，她那么爱你
那么喜欢你，我还能争什么？我还有希望吗？错了，师弟。小师妹儿，她是崇拜我，她拿我当偶像，我是她心中的神。你说神倒下来了，她能不伤心吗？能不恐慌吗？再者说了，师弟，你忘了吗？在你受伤的时候，她也哭得很伤心呢。她对我们两个师兄都非常有感情啊。不过在我眼里，师妹对你的感情。要胜过我很多呀！真的吗？大师兄骗过你吗？况且现在我已经有了自己的……啊，你有喜欢的人了？对，你回来了。我回来了。你们这次去京城的任务圆满完成了，怎么说呢？因为黄天霸已经放出来了。真的吗？嗯。小虎，黄天霸放出来了，这是真的吗？真的，错不了。我是去县衙打听来的消息。哦，那你怎么会在这儿呢？从京城回来必须要经过这里，我是特意过来等你们，把这个消息告诉你们的。啊，师兄。你就陪蝴蝶姑娘好好聊聊吧，我去买个酒，等我回来好好喝啊啊！小红，小红啊，我不会很早回来的，你们慢慢聊啊啊！小红，这小五啊，所以说你就在这儿等我吗？是啊。嗯，因为天霸是你们的好朋友，所以。我过来告诉你们一声。那真要谢谢你呀、啊！你好像瘦了很多呀。瘦了？嗯。没有啊。你看你的脸都瘦了。脸瘦了吗？嗯。没有啊。这边瘦，啊？嗯。这边瘦。嗯。瘦了吗？嗯。没有啊。欧阳德行走江湖这么多年，过着东奔西跑的日子，心里根本没有什么牵挂。自从认识了他以后，心里的牵挂多了很多，也有了思念。是吗？是谁呀、啊？有这么大的本事？可以让名震江湖的怪侠欧阳德思念和牵挂。这个人的名字很不好听啊，他叫黑寡妇。你，你以为你的名字好听吗？怪侠。回来了。平南王妃已经回到了驿馆，下官正准备一会儿啊，送姑娘去见你的姑姑。啊，朱姐姐，那您要是以后去驿馆了，我跟你见面的机会就少了。那你就跟我一起去驿馆。好啊，大人，在你福利的这段日子，真的非常感谢你照顾我们。啊，如霜姑娘，你客气了。本来本官还想留你在这住着，可是本官就要急着上京了。大人要上京啊！啊大人，你是去找我大师兄吗？啊、哦，如霜姑娘
。本官这次是奉旨上京万事，至于欧阳先生还在不在京城，我真的是不能确定了。那行，那我先陪朱姐姐去驿馆。如果大师兄没在驿馆的话，我就跟你去京城。嗯。你醒了你你！你别过来！我警告你！放心吧，你昏迷这么久，我要想糟蹋你，早就把你糟蹋了。你你这个不要脸的淫贼！那你把我抓过来是要干什么？我不想干什么，我只想知道你的名字。我，哼，你不配知道我的名字。是。我是不配知道你的名字，那不如我就叫你美人吧。哼，美人，你知道我见到你以后是茶不思饭不想，我日日夜夜想象着你变成女儿身的样子。如今看到你这个样子，真是比月里的嫦娥还要漂亮。你说够了没有？没有，我还没有说够。我尹亮确实是只采花风，也采过不少的花，但是当我遇见你的时候。我发现你是富贵人家的一朵牡丹花，我尹亮自知高攀不上，所以我要用行动去感化你，让你真的喜欢我，真的爱上我，真的。我呸！你别做梦了，我怎么可能喜欢上你这个淫贼？我告诉你，识相的话，赶快放了我，要不然，黄天霸如果知道你挟持了我，他一定会杀了你。黄天霸，<笑>你笑什么？这是一个非常隐秘的地方，除了我以外，没有人知道，所以黄天霸根本不可能找到这儿。你呀、啊，就乖乖的嫁给我吧。你，哎，九娘。哟，看你春风满面的，什么事情让你这么高兴啊？哎，没什么。对了，九娘，今天一天没看到你和王爷，你们是不是出去办事儿了？就是陪王爷出去走走，还能办什么事儿啊？哦，尹亮，你也不在府里，你到哪儿去了？哎呀，我找不见你们，我也出去逛了逛嘛。啊，对了，九娘，不知道杨香武那件事儿进展如何呀、啊？你不用担心。因为欧阳德和黄天霸已经被打成重伤了，剩下来杨香武就好对付了。什么？欧阳德和黄天霸被打成重伤？不可能吧？那两个人武功那么高强，特别是那个欧阳德，到底是谁这么厉害？反正就是被一个武功非常高强的人。谁呀、啊？你不用知道。王爷不在府里，你就休息吧。如果九娘说的是真的，那这个人究竟是谁呢？哎，我给你满上啊！啊好,好,好，谢谢啊！来啊！哎，奇怪，嗯，哎呀，那个无赖明明被蒙面人一掌打倒了，可为什么我们在树林里找了半天，就没有找到那个人呢？所以我们才到街上的药铺来看看，可是也没有那个人的踪影。嗯，这就是我百思不得其解的地方。不过既然那个人会幽冥掌，我就一定要找到他。为什么？因为幽冥掌是一种非常狠毒、失传已久的武功。我师父曾经交代过我，如果看到有人会这种武功的话，叫我无论如何都要查个水落石出。何况，我们也要查清楚，到底是谁在对你下毒手。蝴蝶，想不到你对我那么关心。说起来，我们也算是同门，互相照顾是应该的嘛。啊，那么……那么我们就分头去找吧。哦、啊，好吧。啊，不如这样吧，不管有没有找到，我都会回三太镖局。你到镖局找我吧。那好吧，我们就这么说定了。嗯。
出关？是你啊，天霸，我总算找到你了啊！哎，你带着牙医干什么？要抓人啊？秋官，你疯了！你抓我干嘛？天霸，咱俩交情那么深，你跟大人也是好友。我秋官领了大人命令，必须请你到衙门一趟。为什么？为什么要抓我？这详细情形我也不太清楚。不过大人找你找的可急了。秋官脸色这么沉重，到底发生了什么事？好，我跟你走。王妃，请息怒。息怒，息怒！本王妃跟你回到县衙公堂那么长时间了，到现在还没有把黄天霸缉拿归案。就算你和他是至交好友，也没有这么办案的呀！你这个县令是怎么当的呀？王妃怎么能这样说？刚才大人已命我去三台镖局找过黄天霸，只是他人不在而已。彭兴，不得无礼。王妃，下官已经命秋官和衙役去找黄天霸了。是真的去找了。还是去给他通风报信，让他逃走呢？鹏鹏，我告诉你，我要你马上抓到黄天霸，立刻就地正法，要不然，等我进京见到皇上，让皇上下旨，办你个私送杀人要犯。回王妃，下官办案以朝廷律法为本，秉公办案，你尽可去上奏圣上。鹏鹏但求问心无愧。好你个问心无愧！大人，天霸带到，把天霸带进来。是。大人，你找我。天霸，你可知罪？大人，天霸犯了什么罪呢？天霸。我来问你，你一定要据实回答。你是不是和一名叫朱雀的年轻人起了争执？朱雀？没有。你还敢说没有？你再好好想想。你们先是在大街上，后来又到了郊外。是有这么回事，那个人简直是个衣冠禽兽，竟然在大街上调戏良家妇女，所以啊，我一气之下，怎样？一气之下，我就追着他打了。哼，没想到这家伙武功稀松平常，但逃起来还挺快的。后来，后来怎样？后来我就追着他到了树林里，我又打了他几拳，没想到他就他就吐血了，是不是啊？黄天霸，你真是太恶毒了！大人，他是谁啊？鹏鹏，他已经亲口招认了，你还不快判案呢？你是什么人，竟然敢对大人如此无礼？我是什么人？我告诉你，我是平南王尚可喜的夫人，平南王妃。平南王妃，你打死的那个人，就是我大哥的独生子，名叫朱雀。哦，原来是你的侄子。哼，又是一个纨绔子弟。你说他死了？不错，本王妃是为了进京给皇上献宝物，路过这里才发现我的侄子被人打死了。鹏鹏，你还不立刻下令，将这个杀人犯五马分尸，碎尸万段吗？哎，等等，我只是打伤了他，并没有将他打死，打死他的另有其人。太胡言！你这是想推脱罪过？我说的实话。天霸，公堂之上不得咆哮。王妃，黄天霸乃是一个铁铮铮的汉子，本官相信他不会说谎，你还是让下官好好的问他。王妃，这是县衙，李大勇大人，升堂审理，以求勿枉勿纵。是啊，你不让大人办案，这分明是藐视公堂。哼，你们，你们一个个的想干什么呀？啊，好啊，本王妃就坐在这儿，看你怎么办案。放心，是。升堂，威武
黄天霸，本官问你，打死那朱雀的是什么人？是一个蒙面人。蒙面人？那你可知那蒙面人是谁？我也不知道他是谁，我只知道他的武功深不可测，我都被他打成了重伤。哼，你说朱雀是被蒙面人打死的，你也被打成了重伤。你看看他这个样子，是被打成重伤吗？说话声音洪亮，中气十足，简直是胡说八道。王妃，请稍安勿躁。天霸，那你可知那蒙面人现在何处？我也不知道。哦，这个他跑了，我也正在找他呢。鹏鹏，现在事实俱在，如果你不想办案的话，本王妃。就要把人带走了。来人，在，把黄天霸带回驿馆。是，且慢。王妃，这儿是下官管辖之处，王妃无权在此把人带走。是吗？这是你管辖的地方啊。看看，这是什么？看清楚了。下官彭彭，叩见吾皇，万岁万岁万万岁,万岁,万岁,万岁！来人，在，把黄天霸带回驿馆。是。起来，王妃，你把黄天霸带回驿馆做什么？做什么？刚才呢，我在想，如果一刀下去要了他的命，岂不是便宜他？他让我大哥的儿子死得那么惨，我呀要一拳一拳、一刀一刀的，慢慢的折磨他，把他凌迟处死。王妃，你这么说话，未免太狠毒了吧？你是谁呀、啊？敢对王妃大呼小叫的？狠？他让我大哥的儿子死得那么惨，我能不狠吗？这要是阻拦，一命之罪。带走。慢。王妃，我鹏鹏拼着这头上的顶戴不要，也不能让你为所欲为，就这样把天霸带走。大人，他手上有皇上的金牌，你们是斗不过他的。这件事儿，我皇天霸认。赶快把黄天霸送进大牢里关起来！你是什么人呢？这么大胆，竟敢在这儿阻止本王妃！我，我问你，你是谁？我，我，我是格格。格格，你是哪一位格格呀？我说呀，我，我是，我是格格，身边的贴身侍女。格格的侍女竟敢在这儿阻止本王妃，你是不是活得不耐烦了呀？啊，我我我为什么不敢阻止你啊？你知不知道，不是我自己要来的哦，是我家格格叫我来的。啊，你家格格叫你来的？那好，我问你，你们家格格在哪里？要是格格不出现的话，我就认定你假传格格口谕。我哪里假传格格口谕了？我。不信，我证明给你看。嗯，这是什么？啊，这是不是皇宫里的东西啊？啊？你们怎么都不怕呀？啊？嗯，拿反了。啊？你说。这到底是哪位格格的？我们格格当然是匪。格格也不晓得在哪儿，我不如说不出来了是吧？我哪里说不出来了？我们格格他就是玛瑙格格呀
。哎呀，你们都别担心了，我们玛瑙格格是真的，只不过他现在暂时，暂时没有办法来。什么叫做暂时无法来啊？要是你格格没有来的话，你这个死丫头凭什么在这儿阻止我呀？我为什么不敢阻止你啊？你可知道黄天霸是我们格格的什么人呢？哼，我倒是想知道他到底是你们家格格什么人。他是我们格格未来的丈夫，也就是大清未来的额驸。他，他是额驸，他当然是额驸啊。他是额驸，格格要招驸马，天下一定皆知。为什么本宫不知道啊？这是我们格格私定的终身，他是我们格格未婚的额驸，你当然不会知道了。更何况这是皇家的事情，干嘛要告诉你们这小小的平南王府啊？啊，大胆！你，王妃，他手里拿的那是皇宫的令牌，我想，他应该不会说谎。嗯不会说谎。好啊，就算他是格格未来的额驸，常言道，王子犯法与庶民同罪。他打死了我侄儿，难道不该抵命吗？他打死你的侄子，请问你哪只眼睛看到的？还有，你们谁可以作证？就是，又有谁看到了？啊？哼，还要作证吗？他自己都承认了。他承认什么？我刚刚只听到黄天霸说，他不过是打伤你侄子，那么轻轻一打会死吗？你侄子是豆腐做的吗？啊！还有你呀，冯大人，你呀，也真是的你。这个黄天霸刚才也讲过了，他并没有打死王妃的侄子啊，你又没有问口供，也没有画押，就这么任凭这个女人把他关起来，你你这样问安是对的吗？啊！彭大人，我刚刚不是叫你把黄天霸关起来吗？啊！啊！秋官，将天霸押入大牢。是。啊！你们这是要干什么？走吧。啊！这是干什么？这这是干什么呀？我看你们是在唱一台戏给我看，是不是啊？啊！哼，我们平南王是何等人物啊！当年我们帮着清朝打下江山。那是什么样的功劳啊！就算他是一个小小的额驸，那又怎么样啊？哼！还有你，你个死丫头，竟敢在这儿耀武扬威的！你信不信我打你啊？我打！你打！你打呀！你打呀！我跟你侄子一样，像块豆腐，轻轻一碰可就碎了。你打呀！哼！我告诉你啊，平南王妃。没关系，不过呢，我得先跟你说，我呢自小进入宫里伺候我们格格，到现在，我们格格可别说打我了，连碰都舍不得碰我一下。我再坦白告诉你啊，我们格格是皇上最疼的人，而我呢，就是格格最疼的人。你打我呀，要是我受那么一点点伤的话，我们格格肯定不会放好了。啊！丫头，丫头，妈！我跟你办件事，要是格格再不出来见我的话。我就算是冒犯了格格，我也要杀了黄天霸。王妃，你何必如此动怒？刚才黄天霸不是已经说过了吗？打死令侄的另有其人，下官一定会全力侦办此案。好，这是你说的啊。这件事情你必须要给我查清楚。明天这个时候，我还会来这儿。